uno de los indies más carismáticos y completos que aparecieron en consolas en 2020, recibe su último contenido descargable empezando por su plataforma original de estreno, el PC, y esperando durante el verano su lanzamiento en el resto de sistemas. Después de incorporar algunos modos y misiones gratuitamente, CrossCode decide dar un paso más allá añadiendo un postgame más elaborado para la aventura de Lea. ¿Estará a la altura este viaje final por Shadun? A New Home actúa como epílogo del juego original, siendo una secuela directa del final verdadero de CrossCode. Esto implica que solo podremos acceder a este contenido al terminar el juego y alcanzar este final, aunque si hemos llegado hasta los créditos sin él, tendremos algunas pistas y facilidades para conseguirlo de forma más rápida. En cuanto a la narrativa, al ser un epílogo, solo diré que volveremos a controlar a Lea, que vuelve a conectarse a Crossworlds tras casi 7 meses de ausencia, en una historia que hace eco de premisas y momentos clave del juego base, pero que guarda algunas sorpresas, sobre todo en relación a personajes cuyo trasfondo se dejaba entrever en medio de la historia. Por cierto, aquí volvemos a tener dos finales, aunque la forma de acceder a ellos es mucho más directa que antes. Hablando ahora del contenido jugable, esta expansión amplía dos de las ambientaciones ya conocidas, además de incluir ocho nuevas misiones secundarias y una zona totalmente nueva, un pequeño archipiélago tropical con materiales y enemigos inéditos. Estos contenidos siguen con el buen diseño del original, aunque si pasaste mucho tiempo haciendo parkour o resolviendo tareas en las áreas de crosscode, es posible que los añadidos se te hagan algo más ligeros en comparación, a pesar de ciertos detalles llamativos. Esta sensación también aplica en los combates, donde al tener ya la mayoría de habilidades, tenemos multitud de formas de gestionar a los distintos enemigos sin muchos problemas, salvo por jefes y combates especiales más frenéticos. Las recompensas por misiones y cofres ocultos en las zonas, ahora se basan mucho más en puntos de habilidad y gemas, que son indispensables para crear la mayoría de equipos más poderosos del juego. Y es que conseguir estas últimas requería farmear materiales bajo ciertos requisitos, por lo que se nos facilita bastante la tarea, aunque también es cierto que algunos secretos no aparecen en nuestra base de datos, lo que dificulta un poco el encontrarlos todos. Adicionalmente, algunas recompensas incluyen mascotas nuevas o desafíos adicionales para el modo arena, siendo algunos realmente curiosos. Pero el contenido estrella de esta expansión es el acceso al último templo en el Camino de los Ancestros, donde se alterna exploración y combate con la resolución de puzzles de ascendente dificultad, utilizando los cuatro poderes elementales del juego. Estos acertijos, si bien utilizan los objetos y mecanismos de mazmorras anteriores, incorporan un elemento inédito que puede combinarse con varios de ellos, alterando la forma de resolver cada sala de forma bastante intuitiva. Sin embargo, por este mismo motivo, recomendamos tener relativamente fresca la aventura principal, ya que las mecánicas anteriores no se volverán a introducir en esta ocasión, y es esencial saber cómo funcionan todas y cada una de ellas para llegar al final, por lo que esta parte es posiblemente la más desafiante del DLC. La duración del mismo se estima en unas 6 o 7 horas, llegando a unas 12 si queremos conseguir el 100%. Visualmente se mantiene cuidado en su pixel art, destacando los nuevos diseños de enemigos y escenarios, pero también con algunos bugs que recuerdan a los lanzamientos de este juego en PC y consolas, destacando ralentizaciones puntuales pero muy agresivas, y fallos de colisiones en los límites de escenarios que nos permiten caminar por secciones inaccesibles. La banda sonora recicla muchos temas icónicos en situaciones clave, con la excepción de tres temas nuevos compuestos por Steel Plus, que mantienen toda la esencia y épica del juego original donde hace falta. Como apunte final, todo este contenido se mantiene en inglés y es plenamente compatible con las partidas plus ya existentes que hayan completado el final requerido. 
A New Home es un buen regreso que mantiene el carisma y la gran sensación jugable de Crosscode, pero que al mismo tiempo le falta algo de la frescura y la ambición del producto base, y donde las horas de contenido pueden saber un tanto a poco, sobre todo para quienes lo han exprimido a fondo o están en busca de nuevos retos. Sin embargo, si solo quieres más de lo que ya conoces o esperas por el epílogo de la intrépida y azulada Esferomancer, este es un cierre más que correcto para el ciclo de este destacado indie. Esperamos que Radical Fish Games pueda recargar bien las pilas para su próximo proyecto. Bye.